आई वॉन्ट पीपल लाइक हेमंतो एंड मिलियन टू लीव परफेक्टली ओके विद मेरे घर पे भी हो चुका है रेड वगैरह ये सब माय सोशल मीडिया यूट्यूब फेसबुक इज ऑल शैडो बैंड बाय द कंपनीज दमसेल्व एक बात समझिए आप आज लालू जी का इंटेरोगेशन चला तेजस्वी का इंटेरोगेशन चला सोरेन जी का इंटेरोगेशन चला तो आप क्या सोचे कि नीतीश जी ऐसे बिना दबाव के भाग गए थे आज फास्ट जो भारत जो जो यात्रा था उसका जो वेब था वो हम लोग को डिजिटल मीडिया की वजह से मालूम हुआ पूरा हिंदुस्तान को पता चला और देख के पूरा हिंदुस्तान भी चमके कि नहीं आपका जो फिलोसफी है आप जैसे सारे आपका जो विशन है मिशन है वो देख के बहुत सारे लोग आ गए और डिजिटल मीडिया ने कवर भी किया मेरे चैनल पे इतना पॉलिटिकल प्रेशर जा रहा है और मेरे घर पे भी हो चुका है रेड वगैरह ये सब 60 आवर्स टू अगस्त सिक्सटी आवर्स चैनल पे 80 आवर्स मेरे घर पे 60 आवर्स और शुरू में जब स्टार्ट हुआ दो तीन घंटे के बाद मुझे पता चल गया कि ये पिकनिक हो रहा है आ रहे खा रहे बस सो रहे पर साठ घंटे मुझे वो जो मेंटल ट्रामा झेलना पड़ा था उसकी वजह से एंड स्टिल नाउ नोटिस आते ही रहते आते ही रहते एज अ इंडिविजुअल मेरी जो आइडियोलॉजी है मैं कभी ऐसे बोल नहीं पाती हूँ या कोई uh, कुछ सोचता है कि सरकार को सवाल पूछती है तो इसका मतलब ये मतलब मेरे स्टेट में टी की दलाल कहा जाता है मुझे इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क देन यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट देर इज आइडियोलॉजिकल वॉर गोइंग ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू डिफाइन इंडिया आइडिया विद वन लैंग्वेज वन लीडर one ideology one religion then there's no attack taking place then oh, you all fine if you define india as a pluralistic country which has multiple languages a negotiation between states then there is a attack taking place if you value bengali <laughs> maybe there's an attack taking place because at the end of the day what the bjp is doing is attacking your history and your culture your tradition your religion your language okay so that's the first thing second thing is it is not only the bjp that's doing it it is multiple forces that have aligned that are doing it some of those forces are internal to india some of those forces are external to india some of those forces are uh, political forces some of them are economic forces etc 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 do you realize that my social media youtube facebook Twitter is all shadow banned by the companies themselves. Exactly. You realize that? Yeah. We have more than 10 million big levers here. Do you have any plan of of a concrete movement? We've got a model okay. which we've run in Rajasthan. Yeah. In a limited way, and then now we are testing in both Karnataka and Telangana, guaranteeing them certain minimum benefits, certain minimum support structures. आपने नागालैंड के मौकूफ चौंग में कहा था कि महिलाओं को ज़्यादातर पॉलिटिक्स पे आना चाहिए नॉर्थ ईस्ट की स्पेशली और बाद में आप और भी जगह जाएंगे तो आपका ये बोलने का कारण क्या था आई मीन आप देखो यहाँ पे कितने लोग बैठे दस लोग बैठेंगे तीन छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह में से एक महिला है आपकी फिफ्टी परसेंट आबादी है ये मतलब था मेरा कहना और एंड नॉट ओनली पॉलिटिक्स इंडियन वुमेन आर ट्रीटेड सॉरी आर ट्रीटेड लाइक डर्ट आई मीन वी ये हम बोलते रहते हैं कि भैया देवी हैं दिस ये सब करते रहते हैं इंडियन वुमेन वेदर वेदर दे आर एट होम वेदर दे इन दे फैमिलीज वेदर दे इन वर्क प्लेस वेदर दे इन पॉलिटिक्स दे ट्रीटेड वेरी शैबली इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ सो समवेयर डाउन द लाइन इन बेंगाल एज वेल minorities are thinking it as a bipolar election after karnataka after telangana do you think you are going to give much more importance to bengal and assam congress has a very deep history in bengal um, and i think in this fight against the bjp bengal is a very important counterweight rabindranath tagore was not just speaking up he was fundamentally involved in the fight against the british much more than just speaking up you know so i think that is important dna of bengal at least a huge part of the dna of bengal is fundamentally against the idea of the rss said del court vivekananda vivekananda has nothing to do with the bjp exactly I mean, you know these saying diametrically opposite things to the bjp agami kal theke jodi bol shuru hocche budget odi hocche kanon na ki ye ni ekta kono raste chulche hotat 
मोस्ट ऑफ देम आर वेमेन और uh, आपको पता ही होंगे कि टोबा को पॉलिसी जो है उसमें तो बीडी वर्कर को सप्रेस करते करते मतलब इसको खत्म ही कर देना चाहता है तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव है डू यू थिंक अ कंट्री लाइक इंडिया इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी कैन सक्सीड विदाउट मैनुफैक्चरिंग नो यू थिंक दस एनी चांस नो वाई वी नीड एम्प्लॉयमेंट एंड यू सिंपली कैन नॉट जेनरेट the levels of employment that you need exactly because of population services. it is yeah. impossible so large country like india has to get into the business of production now we've got a big thing going on about cell phones being made in india please understand all the components come from china and they assembled a cell phone in india it's a fundamentally different thing so india has accepted or has decided as the country that we can get away without production and we can also get away with full disrespect towards our producers how do you disrespect the producers first of all you shut the door of the banks to them you just turn around and say listen anybody who wants to work in the bd industry or a farmer or somebody who wants to manufacture some little product somebody who's from the small and medium industry who wants to make a component for this for this truck you say sorry boss banks are not going to lend to you banks are only going to lend to the 3 or 4 5 <laughs> big fishes big fishes ah if by the way you have a problem as a farmer and you have a bad monsoon or you have a bad rainfall or as a bd worker you have some sort of a uh, disaster right we not never going to forgive you no ever is no there. way so if you need your bank loan forgiven no you're poor you're a producer never are we going to forgive you well if you're a rent seeker right we are more than happy to forgive 14 lakh crores of bankers so over the last 10 years there is a massive attack on the producers one of the central pillars of this nyay that we are talking about is how to bring india back on track to production আমরা দেখেছি যে স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস জাতীয় স্তরে ক্ষমতায় ছিলেন বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতায় ছিলেন কিন্তু যত দিন যাচ্ছে কংগ্রেস ভাঙছে আপনি বলছেন যে ইন্ডিয়ার সবচেয়ে কারাফ্ট মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা কিন্তু সেই হেমন্ত বিশ্ব শর্মা তো আপনাদেরই সঙ্গেই ছিলেন এক সময় জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া কিছুদিন আগে মহারাষ্ট্রের একজন সাংসদ চলে গেছেন তো পরের বারে আবার অন্য কেউ কংগ্রেসের নেতা লিডাররা যে বিজেপিতে যাবে না বা চলে যাবে না এইটা মানুষ কিভাবে আপনাদেরকে বিশ্বাস করবেন আই ওয়ান্ট পিপল লাইক হেমন্ত এন্ড মিলেন টু লিভ হেমন্ত রেপ্রেজেন্টস এ পার্টিকুলার টাইপ অফ পলিটিক্স রাইট দ্যাটস নট দ্য পলিটিক্স অফ দ্য কংগ্রেস পার্টি আই মিন হ্যাভ ইউ সিন সাম অফ দ্য স্টেটমেন্টস দ্যাট হেমন্ত মেক্স অবাউট মুসলিম হ্যাভ ইউ সিন হ্যাভ ইউ হার্ড আই ডোন্ট টু ডু দেন because there's certain values that i like to defend india jhot ka jo agenda hai ye to logo ke paas ab tak pahuncha nahi hai logo ka sawal hai ki question hai ki kisko hum vote de ye aap log ek sath nahi dekhi ye hindustan ki jo janta hai na ye cheezon ko bahut gehre tarike se samajhti hai hindustan ki janta ko teen char cheeze clearly dikh rahi hai ki panch chhe logon ko desh ka pura ka pura dhan pakdaya ja raha hai dusri baat महंगाई सब लोगों को चोट मार रही है गरीब लोगों को हर स्टेट में महंगाई चोट मार रही है बेरोजगारी हर स्टेट में चोट मार रही है तो एजेंडा लोगों को बिल्कुल क्लियर मालूम है एक बात समझिए आप आज लालू जी का इंटेरोगेशन चला तेजस्वी का इंटेरोगेशन चला सोरेन जी का इंटेरोगेशन चला केजरीवाल जी का इंटेरोगेशन फिर से नोटिस फिर से नोटिस आया मेरा पचपन घंटे इंटेरोगेशन चला 
तो आप क्या सोच रहे हैं कि नीतीश जी ऐसे बिना दबाव के भाग गए क्या वो वेस्ट बंगाल में ममता दी के साथ जो इंडिया अलायंस हुआ था अभी उसका जो रवैया है वो यहाँ से भागते हुए देख रहे हैं हम लोग सभी देख रहे हैं तो इसमें ममता जी को इतना क्यों प्रायोरिटी दिया जा रहा है हमारा इंडिया अलायंस है ना ममता ने ना हमने इंडिया अलायंस तोड़ा है ममता जी भी कह रही है कि मैं अलायंस में हूँ हम भी कह रहे हैं कि हम अलायंस में है सीट की निगोशिएशन चल रही है दोनों साइड से निगोशिएशन चल रही है रिजोल्व हो जाएगा